ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഫേസ് സിംഗിൾനെസ് മോട്ടോറിൽ നമ്മൾ വി കറവും ഇൻവേർട്ടഡ് വി കറവും എക്സാമിനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് വി കറവ് എന്താണ് ഇൻവേർട്ടഡ് വി കറവ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാം രണ്ടിൻ്റെയും എക്സ് ആക്സിൽ ഐ എഫ് ആണ് അഥവാ ഫീൽഡ് കറണ്ടാണ് വി കറവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ആക്സിൽ ഐ എ ആണ് അഥവാ ആർമേച്ചർ കറണ്ടാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് വി കറവ് ആണെങ്കിൽ വൈ ആക്സിൽ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഐ എഫും ഐ എയും തമ്മിലുള്ള അഥവാ ആർമേച്ചർ കറണ്ടും ഫീൽഡ് കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഐ എ വേഴ്സസ് ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് കർവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ കർവ് ഷോയിങ് വാരിയേഷൻ ഓഫ് ഐ എ വേഴ്സസ് ഐ എഫ് അതിനെയാണ് വി കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വി ഷേപ്പിലായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നോ ലോഡ് ലോഡൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വി കർവ് ഇനി ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പകുതി ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തു മുക്കാൽ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തു വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ പിന്നെ ഫുൾ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കർവ് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 മിനിമത്തിലെത്തും പിന്നെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് കറണ്ട് വീണ്ടും കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് കൂടി 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 ഇങ്ങനെ മാക്സിമത്തിലെത്തും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് വി കറവ് കിട്ടാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ മിനിമത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടറും മിനിമത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറുമാണ് ഇത്രയും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല വി കർവ് എന്താണെന്നുള്ള എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എഴുതി വയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തേത് ഇൻവേർട്ടർ വി കർവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കർവ് ഷോവിങ് വാരിയേഷൻ ഓഫ് പവർ ഫാക്ടർ വേഴ്സസ് ഐ എഫ് വൈ ആക്സിൽ പവർ ഫാക്ടറും എക്സ് ആക്സിൽ ഫീൽഡ് കറണ്ടുമാണ് ഇത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് വി വി തിരിച്ചിട്ട പോലെയാണ് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോഡൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യാത്തപ്പോഴുള്ള ഫീൽഡ് കറണ്ടും പവർ ഫാക്ടറും തമ്മിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫീൽഡ് കറണ്ട് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ കൂടി 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 മാക്സിമത്തിലെത്തും പിന്നെയും ഫീൽഡ് കറണ്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ കുറഞ്ഞ് 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 വീണ്ടും പഴയ മിനിമത്തിലെത്തും പിന്നീട് വീണ്ടും ഇനി ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ലോഡ് ഫുൾ ലോഡിൻ്റെ ഒക്കെ വലത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി കാണിച്ചു റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലോഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് ലോഡായിട്ടും ഫുൾ ലോഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വി കറവും ഇൻവേർട്ടർ വി കറവും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സാധ്യങ്ങൾ ഇനി പ്രൊസീജിയറൽ സ്റ്റെപ്സ് ഡ്രോ വീ കവ് അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവമാണ് വി കറവ് വരയ്ക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റുകളാണ് അതിനകത്ത് എഴുതുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഈ വി കറവ് വരയ്ക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് ഡ്രോ പവർ ലൈൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളാദ്യം പവർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പവർ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ കാണുന്നതാണ് പവർ ലൈൻസ് ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് പവർ ലൈൻസ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കടന്ന് നോക്കട്ടെ പവർ ലൈൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരയ്ക്കുന്നത് പവർ ലൈൻസ് വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ ഈ ഒറിജിൻ കണ്ടോ അത് സെൻ്ററായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറേ കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ അതേ കോൺസെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ എ സെൻ്ററായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പല റേഡിയസിൽ ഇതൊന്ന് ഇത് മറ്റൊരു സർക്കിൾ ഇത് വേറെ സർക്കിൾ ഇത് വേറെ സർക്കിൾ ഇത് വേറെ സർക്കിൾ നമ്മളിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക സർക്കിളിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ കോഡ്രൻറ്റിലുള്ള പാർട്ട് മാത്രമേ അപ്പോൾ റെഡ് കളറിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ പാർട്ടുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്തൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ
ഇതെല്ലാം കളയാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം ഇനി ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയുള്ള ബാക്ക് ഇ എം എഫുകളെല്ലാം പ്രൊ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ട് എ ബി എ ബി വൺ എ ബി ടു എ ബി ത്രീ എ ബി ഫോർ അങ്ങനെ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് കുറേ ഉണ്ട് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ഐ എഫിനുള്ള ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ബാക്ക് ഇ എം എഫിൻ്റെയും ഈ ഇവിടെ ഒരു നോലോഡ് കറിവ് കാണിച്ചത് ഇതാണ് നോലോഡ് കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അഥവാ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് കറിവ് ഈ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് കറിവിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എ ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്ഷൻ അതേപോലെ എ ബി ടുവിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എ ബി ത്രീൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എ ബി ഫോറിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നിട്ട് നേരെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് കറണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഫീൽഡ് കറണ്ടും പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ വൈ ആക്സിൽ ഐ ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ ഐ എഫ് ആണ് ആ ഫീൽഡ് കറണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഫീൽഡ് കറണ്ടും ഈ ഐ എയും തമ്മിൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു വി കറിവായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതേപോലെ വി കറിവ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷന് പേടിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു യാതൊരു ആവശ്യമില്ല സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുക അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഡ്രോ പവർ ലൈൻസ് എഴുതി വയ്ക്കുക അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പവർ ലൈൻ എന്താ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒന്നാമത്തെ പവർ ലൈൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ എഴുതി വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തേത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടല്ലോ അത് സെൻ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഒരേ സെൻ്ററിലുള്ള വ്യത്യസ്ത റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് അതിൻ്റെ റേഡിയസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി എ ബി വൺ എ ബി ടു എ ബി ത്രീ എ ബി ഫോർ അതെന്താണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇ ബി ആണ് നമ്മൾ ഓരോ ഐ എഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ് കറണ്ടിനുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ക് ഇ എം എഫുകളാണ് അത് ഇനി മൂന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അപ്പോൾ വിയും എ ബിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ കാണിച്ചിരുന്നു വിയും എ ബിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്ത് ഒ ബി അതേപോലെ ഒ ബി വൺ ഒ ബി ടു ഒ ബി ത്രീ അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രോ ഒ ബി ഒ ബി ഒ ബി വൺ ഒ ബി ടു എറ്റ്സെട്ര അത് നമ്മളിവിടെ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ ബി എ ബി വൺ എ ബി ടു എ ബി ത്രീ എ ബി ഫോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ് കറണ്ടിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ക് ഇ എം എഫുകൾ അതിനെ നോലോഡ് കറിവ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഡോട്ടർ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കറസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഐ എഫ് ആർ നോട്ട് എടുത്ത് താഴേക്ക് വരച്ചിട്ട് അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഫീൽഡ് കറണ്ട് എത്രയും നോട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഐ എഫ് ആർ ഡ്രോൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഐ എ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെയായിട്ട് ഐ എ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഈ കിട്ടിയ ഐ എഫ് തമ്മിൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ എന്ത് കിട്ടി വീക്കർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റെപ്സ് ഡ്രോ വീക്കാവും സിമ്പിളാണ് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ പ്രയാസം പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അത്രമാത്രം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ സിംഗണസ് മോട്ടോർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ റിഫേസ് സിംഗണസ് മോട്ടറും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും എങ്ങനെയാണ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് ഒന്നാമത്തത് സ്പീഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ലോഡ് ത്രീ ഫീസ് സിംഗണസ് മോട്ടറിനെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡിന് ഒരു മാറ്റമില്ല ലോഡ് ചെയ്യാത്തപ്പോഴും ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡാണ് എന്നാൽ ത്രീ ഫീസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അങ്ങനെയല്ല ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് പവർ ഫാക്ടറി ഏതൊക്കെ പവർ ഫാക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഫീസ് സിംഗണസ് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടറിലും ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറിലും യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടറിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ത്രീ ഫീസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടറിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം ത്രീ ഫീസ് സിംഗണസ് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അല്ല എന്നാൽ ത്രീ ഫീസ് ഇൻഡക്
മിനിമം പാസ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൊഡ്യൂളുള്ള ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഇ എം എഫ് മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ കെ ഡി കെ പി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം കണക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായി കാരണം അത് അത്ര വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൂടെ മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ സഹായിക്കും പാസ്സാവാനാൻ നിർബന്ധമില്ല രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും അതും സിമ്പിളാണ് അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പാസ്സാവാം കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിക്കാം പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതൊന്നും നോക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പാസ്സാവും ഇത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ പാസ്സാവും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തരുത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് പാസ്സാവും പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എക്സാമിന് വളരെ കൂളായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന